এই যে আপনারা সবাই কেমন আছেন নয়ন্তর ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা বিএসসি অনার্স প্রথম বর্ষ ভূগোল পরিবেশ বিভাগের প্রাকৃতিক ভূগোলের রূপরেখা বইয়ের প্রথম অধ্যায় প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো এখান থেকে কি কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সাধারণত দুই ধরনের প্রশ্ন আসে প্রথমে এক নম্বর হচ্ছে প্রাকৃতিক ভূগোলের উপভোগ সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করো আর দুই নম্বর হচ্ছে প্রাকৃতিক ভূগোলের উপভোগ সমূহ বর্ণনা করো তো এখান থেকে দুই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে একটা হচ্ছে ছোট প্রশ্ন আরেকটা হচ্ছে বড় প্রশ্ন অর্থাৎ একটা খ বিভাগে আসতে পারে আরেকটা হচ্ছে গ বিভাগে আসতে পারে তো আমরা দুইটা প্রশ্নের উত্তর এবং ব্যাখ্যাটা আজকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখব প্রথম আমরা চলে যাবো যে প্রাকৃতিক ভূগোলের উপভোগ সমূহ কী কী ভূমিরূপ বিদ্যা পানিবিদ্যা জলবায়ু বিদ্যা জীব ভূগোল তো এই সকল উপবিভাগগুলো রয়েছে আমাদের তো এখানকার আরও রয়েছে তো সেগুলো অবশ্যই উপক্ষেত্র বলা হয় সেই উপক্ষেত্রগুলো কী কী যে ভূমিরূপ বিদ্যার উপক্ষেত্রগুলো হচ্ছে হিমবাহ বিদ্যা নদীজ ভূমিরূপ বিদ্যা মরুভূমিরূপ বিদ্যা পানিবিদ্যার উপক্ষেত্রগুলো কী কী হ্রদ বিদ্যা বাস্তু পানিবিদ্যা উপকূল ভূগোল সমুদ্র বিদ্যা আর জলবায়ু বিদ্যার উপক্ষেত্রগুলো কী কী প্রত্ন জলবায়ু বিদ্যা মৃত্তিকা ভূগোল এরপর জীব ভূগোলের উপক্ষেত্রগুলো হলো দ্বীপ জীব ভূগোল উদ্ভিদ ভূগোল প্রাণী ভূগোল প্রজাতি ভূগোল পরিবেশ ভূগোল ভূদৃশ্য বাস্তব বিদ্যা প্রত্ন ভূগোল নবজীব ভূবিদ্যা এবার আমরা এই উপবিভাগ সময় একটু ভালো করে বিস্তারিত আলোচনা করব তো এই প্রথমে রয়েছে কি ভূমিরূপ বিদ্যা এই ভূমিরূপ বিদ্যা মানেটা কি এটা ইংলিশটা হচ্ছে জিও মরফোলজি ভূমিরূপ বিদ্যা ভূপৃষ্ঠ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার বিজ্ঞান এখানে বর্তমানে এবং অতীতকালে কীভাবে ভূমিরূপ গঠন হয়েছে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় ভূমিরূপ বিদ্যায় ভূমিরূপের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর ভিত্তিতে এর উপক্ষেত্র সমূহ বিকশিত হয়েছে কি কী ধরনের উপক্ষেত্র রয়েছে হিমবাহ বিদ্যা নদীজ ভূমিরূপ বিদ্যা মরুভূমিরূপ বিদ্যা এবার আমরা জানবো এর উপক্ষেত্র সম্পর্কে প্রথমে রয়েছে কি আমাদের হিমবাহ বিদ্যা হিমবাহ বিদ্যা ইংলিশটা কি গ্লাসিওলজি হিমবাহ এবং বরফপাত বা যাকে আমরা আইসিট বলি এই সম্পর্কে অধ্যয়নে এই শাখার কাজ হিমবাহের বর্তমান ও অতীতের অগ্রগমন পশ্চাৎ প্রসরণ ও তৎপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট ভূমির নব অবয়ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় প্রাকৃতিক ভূগোলের এই উপশাখায় অর্থাৎ হিমের হিম জমে জমে বা হিম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কী ধরনের কী ধরনের অগ্রগমন ঘটেছে কী বা কি ধরনের ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে বা পশ্চাৎ প্রসরণ হয়েছে আবার হিমে হিমের প্রবাহের ফলে কী ধরনের সৃষ্টি নতুন ভূমির সৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে বা সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় এই উপশাখায় এছাড়া মেরু ও উচ্চ পর্বতাঞ্চল সৃষ্ট বরফপাত এবং তৎসংশ্লিষ্ট জলবায়ু গত অবস্থা সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে সেইগুলো নিয়ে কি আলোচনা করা হয় এই হিমবাহ বিদ্যায় আমাদের পরের উপসাগর নামটা কি নদীজ ভূমিরূপ বিদ্যা এটির ইংলিশটা কি ট্রুবিয়াল মরফোলজি মেবি ফ্লাবিয়াল কিছু একটা হবে প্রাকৃতিক ভূগোলের এই শাখায় নদীর উৎপত্তি ক্রমবিকাশ নদী খাতের অবস্থা ও প্যাটার্ন নিষ্কাশন প্রণালী প্রবাহ নদীজ পলল এগুলো বুঝে এবং তা বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি নদীর বিভিন্ন গতিতে সৃষ্ট ভূমিরূপ গত অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে এই উপশাখায় এরপর আমাদের পরের উপশাখার নাম কি মরুভূমিরূপ বিদ্যা ইংলিশটা কি ডিজার্ট মরফোলজি এখানে মরুভূমি অঞ্চলে বায়ুর ক্ষয় পরিবহন ও সঞ্চয় প্রক্রিয়া এবং মরুভূমি ও সন্নিহিত এলাকার উপর ভূমিরূপ গত প্রভাব এবং সৃষ্ট ভূমিরূপের গতিশীলতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় এছাড়া বায়ু ও পানির যৌথ কার্যকলাপের সৃষ্ট যে ক্ষয় হয় এবং সেখানে আবার যে সঞ্চয় প্রাপ্ত ঘটে এবং তার ভিতরে ভূমিরূপের যে পরিবর্তন ঘটে সারিত হয় এগুলো আলোচনা করা হয় কোথায় ভূমিরূপ মরুভূমিরূপ বিদ্যা আমাদের পর উপ বিভাগের নাম কি পানিবিদ্যা এখানে এই জিনিসটার ইংলিশ হচ্ছে হাইড্রোলজি ভূপৃষ্ঠ শিলার অন্তর মৃত্তিকা অর্থাৎ শিলার ভিতরে অবস্থিত মাটি তারপর উদ্ভিজ ভূগর্ভ বায়ুমণ্ডল সাগর মহাসাগর প্রতিটি স্থানের পানি সম্পর্কে ধারণা লাভ ও তার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ পানিবিদ্যার কাজ পানিচক্র এবং তার উপাদান সমূহ যেগুলো পানিচক্রকে কার্যকর করে তো এগুলো বিশ্লেষণে কি পানিচক্রের মুখ্য বিষয় পানিবিদ্যা বর্তমানে প্রকৌশলীদের অন্যতম সমাদৃত একটা বিষয় এবং ভূবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয় পানিবিদ্যার এবার উপক্ষেত্রগুলো কী কী হ্রদবিদ্যা বাস্তু পানিবিদ্যা উপকূলীয় ভূগোল সমুদ্রবিদ্যা এবার আমরা চলে যাব প্রথম উপক্ষেত্রে তাহলে আমাদের প্রথম উপক্ষেত্রের নাম কি হ্রদবিদ্যা হ্রদবিদ্যার ইংলিশ হচ্ছে লাইমোলজি হ্রদবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ লাইমোলজি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে গ্রীষ্ম থেকে নেওয়া হয়েছে লাইম শব্দের অর্থ কি লেক বা হ্রদ এবং লগস অর্থ কি নলেজ বা জ্ঞান এটা পানিবিদ্যার একটি উপক্ষেত্র এটা ভূপুত বা পানির চলমান সেটা চলমান হতে পারে আবার আবদ্ধ হতে পারে স্বাদ অথবা লোনা বা কিংবা
जत धरण ह्रद रही है दीघी रही है पुकुर रही है बिल और जलाभूमि रही है स्रोत सिंह जानकान स्रोत आज कि नाई आर जगह आरोप भूगर्भ जो भूगर्भ भेतरे अवस्थित सकल धरण जो प्राणी रही है अर्थात जमान पद जो प्राणी रही है एगुल व्याख्या और विश्लेषण कर ह्रद विद्यार क्या एरपर हमारे उपक्षेत्र नाम हे वास्तुपाणी विद्या तो वास्तुपाणी विद्या इंग्लिशा कि इको हाइड्रोलजी वास्तुपाणी विद्या एक नतून प्राकृतिक भूगोल उपशाखा जहा पानी विद्यारे वास्तुतानिक पद्धति समूह जोगसूत्र स्थापन कर यह पद्धति समूह पानी नदी ह्रद व भूगर्भस्थ पानी होते आर मृत्तिका और उद्भिज रंध्र जेटा वास्तुतंत्र पानी विद्या और वास्तु विद्यार मध्य कि सम्पर्क घटाय वास्तुपाणी विद्या दो विषय पर्याचना करें कि पानी चक्र एक वास्तुतंत्र के नियंत्रण कर एक वास्तुतानिक पद्धति कि भाव पानी चक्र के प्रभावित कर एक परिष्कार जो बोलते चाहिए को अंचल बिस्टीपात पृष्ठप्रवाह आर भूगर्भस्थ पानी स्तर मोट पानी प्रवाह और रिजार्व मैंने कि परमाण पानी जमा हो आ भूगर्भे प्रभृति को एक वास्तु अवस्था सृष्टि भूमिका रखे जमन उदाहरण सब देखते पी जे अंचले बिस्टीपात बेसि है से अंचले कि गाचपला बेसि जन्मे अर्थात इतना कि कर पानी वस्तुतंत्र एक प्रभाव फेल्च आर एक वस्तुतंत्र पानी चक्र के प्रभावित करते जमन विस्तीर्ण अरण्य प्रसोधन और तत्सन्निहित जलभूमि बाष्पय प्रच्छेदन अंचल सारा बच्चों हल्का के मजे बिस्टीपात घटाते पर अरण्य ध्वसकाल बिस्टीपात अरण्य कमे जाए जमन जी जखने गाचपला बेसि से बिस्टीपात बेसि है आर जान गाचपला कम से बिस्टीपात कम है तेल वस्तुतंत्र की कर पानी चक्र ऊपर प्रभाव फेल से आर पानी चक्र की कर वस्तुतंत्र ऊपर प्रभाव फेल से अर्थात य पानी चक्र और वस्तुतंत्र ऊपर जो सम्पर्क रही है यूलो नहीं आलोचना विचार विश्लेषण कर वास्तु पानी विद्यार मूल विषय पर उपक्षेत्र नाम हम उपकूल भूगोल यार इंग्लिश कि कोस्टल जियोग्राफी उपकूल भूगोल समुद्र और भूमिभागे आंतक्रिया सम्पर्क अध्ययन करें अर्थात समुद्र समुद्र पृष्ठ जो उपकूल रही है से खानकार भूमि ए समुद्रे जो आंतक्रिया रही है सम्पर्क एगुल विचार विश्लेषण कर उपकूल विचूर्णी भवन क्षय भवन और अपसारण सम्पर् व्याख्या विश्लेषण करके विशत तरंगे काज जोर भाटार प्रभावें पलल परिवहन और उपकूल परेशर साथ मानुषर मिथस्क्रियार फल विश्लेषण कर तब प्राकृतिक भूगोल शाखा हिसाब से उपकूल भूमि रूपर उद्भव और विकास एर अन्तम मुख्य विश्लेषण विषय हमारे परवर्ती उपक्षेत्र नाम हम समुद्र विद्या एटर इंग्लिश हम ओशनोग्राफी प्राकृतिक भूगोल यह शाखा समुद्र भूप्रकृति समुद्र तल गतिशीलता तथा भूगठनिक क्रियाकलाप अर्थात समुद्र जो भूमि रही है से खानकार कार्यकारिता समुद्र पानी वैशिष्ट भौत और रासायनिक होते समुद्र स्रोत समुद्र जीवकुल तलानी और समुद्रजात खनिज सम्पद जरपाटर उत्पत्ति और प्रभाव सह नानाविध प्रपंच व्याख्या विश्लेषण करके एक जिस ख्याल करें एखे एक नतून शब्द आप क्यों पे प्रपंच प्रपंच जिस अर्थात समुद्र परेश परिवर्तन साधन कर उपादानगल समुद्र स्रोत समुद्र जीवकुल तलानी और समुद्रजात जो धरण उपादानगल रही है यकल धरण उपादान की एक प्रपंच समुद्र संश्लिष्ट प्रपंचगुल व्याख्या विश्लेषण कर समुद्र विद्याय हमारे परवर्ती उपविभाग नाम हे क्लैमेटोलजी अर्थात जलवायु विद्या जलवायु विद्या आबहवा पैटार्न और प्रपंच समय दीर्घकालीन गड़ अवस्था विचार विश्लेषण कर प्रपंच चले आसते हैं तो जलवायु क्षेत्र में प्रपंच जिस गाचपाला मानव सृष्ट कर्मकांड कि परमाण विषा गैस रही है अर्थात जगू हमारे जलवायु परिवर्तन करते सकल हे जलवायु की एक एक प्रपंच यपंच समय दीर्घकालीन गड़ अवस्था विचार विश्लेषण कर जलवायु विद्याय एखे क्षुद्रायतन बृहदायतन स्थानीय आंचलिक स्केले अर्थात छोटे अंचले किंबा बड़ अंचले से जलवायु विचार विश्लेषण कर जीवजगत ऊपर यह जलवायु प्रभाव विश्लेषण पशापी मानव कर्मकांडे उद्भुत जलवायुगत प्रतिक्रिया नहीं परचालना है ये जलवायु विद्याय यह जलवायु विद्यार उपक्षेत्र रही है कई मात्र दुईट एक प्रत्न जलवायु विद्या और एक हम मृत्तिका भूगोल प्रत्न जलवायु विद्या जिस एक देखिए एटर इंग्लिश हम पैलो क्लैमेटोलजी बरफपात विश्लेषण जीवाश्य रेडियो कार्बन डेटिंग हिमवय अग्रगमन अथवा पश्चात प्रसरण पराग्रेणु विश्लेषण प्रवृत्तर माध्यम अतीत जलवायु सम्पर्क व्याख्या देवा है प्रत्न जलवायु विज्ञान एट अतीत और बर्तमान जलवायु जोगसूत्र स्थापन सहायक भूमिका पालन है अतीत साथ बर्तमान जे सम्पर्क जोगसूत्र जलवायु जो जोगसूत्र ये स्थापन करा से समय निर्धारण कर प्रत्न जलवायु विद्यार प्रधान क्या एपर रही है मृत्तिका भूगोल एटर इंग्लिश हम सएल जियोग्राफी मृत्तिकार बुनन गठन सब भौत रासायनिक गुणावल और स्थानिक अंचल भेदे मृत्तिकार श्रेणीबीस पर्याचना कर मृत्तिका भूगोल तो हमारे पर उपभोग नाम हे जीव भूगोल जीव भूगोल इंग्लिश की बायोजिओग्राफी जीव समूह भौगोलिक बन्यास बंटन और कि विभिन्न परेश अंचले जीवगोल वैशिष्ट पर्याचना कर जीव भूगोले अर्थात कथा कौन धरण जीव की परमाण रही है कतटुकु अंचल जुड़े रही है सेगो ने व्याख्या विश्लेषण कर जीव भूगोल विभागे एर उपक्षेत्रगुल हल द्वीप जीव भूगोल रत्न जीव भूगोल उद्भिद भूगोल प्राणी भूगोल और प्रजाति भूगोल आपगुल आलोचना करब 
তো কি কি রয়েছে দ্বীপ জীব ভূগোল রয়েছে উদ্ভিদ ভূগোল রয়েছে প্রাণী ভূগোল রয়েছে প্রজাতি ভূগোল রয়েছে পরিবেশ ভূগোল রয়েছে ভূদৃশ্য বাস্তব বিদ্যা রয়েছে এক্সট্রা প্রথম ভূগোল রয়েছে তারপর নবজীব ভূবিদ্যা রয়েছে আমাদের প্রথম প্রথম উপক্ষেত্রের নাম কি দ্বীপ জীব ভূগোল তো এটার ইংলিশটা কি আইল্যান্ড বায়োজিওগ্রাফি দ্বীপ জীব ভূগোল নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রজাতির সমৃদ্ধির নিয়মক সমূহ ব্যাখ্যা করে এ অর্থে দ্বীপ হল জীব নিবাসের পরিমণ্ডল যার চতুর্দিকে জীব জীব নিবাসের প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে মানেটা কি যেখানে জীব বসবাস করে তার চতুর্দিকে কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ অবস্থান করে যেমন মরুবেষ্ট পাহাড় অর্থাৎ পাহাড়ের যে সকল জীবের বসবাস করতে পারে তার চারপাশে কি মরুভূমি তো এখানে কিন্তু আবার খুব একটা বেশি জীব বসবাস করতে পারে না আবার ভূমি বেশি তো রথ আমরা দ্বীপ বলতে কি বুঝতে এই জিনিসটা বুঝাই যে একটা এক খণ্ড ভূমি যা চারপাশে কি সমুদ্র কিংবা পানি রয়েছে তো এই ভূমি বেশিত যেখানে এই ভূমিতে আবার বিভিন্ন ধরনের জীব বসবাস করে কিন্তু এটা চারপাশে কি প্রতিকূল অবস্থা বিরাজমান করছে কিংবা জনপদ বেশিষ্ট বনাঞ্চল দ্বীপ জীব ভূগোলে দ্বীপ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক ভূগোলের এই উপশাখা ওই সব স্থানের জীব প্রজাতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দুটি নিয়ামক দ্বারা দ্বীপ ভূমির জীব প্রজাতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় কি কি মূল ভূমি থেকে দূরত্ব এবং জীব ভূমির আকার অর্থাৎ আমাদের মূল ভূমি জিনিসটা কি আমাদের যেখানে সকল জীবরা ঠিক মতো বসবাস করতে পারে ভালো মতো কোন ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ তারা বসবাস করতে পারে ওইখান থেকে ওই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে ওই অঞ্চলে যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে মূল ভূমি থেকে দূরত্ব এবং দ্বীপ ভূমির আকার এবং ওই দ্বীপটার কতটুকু বড় যেখানে যেখানে দ্বীপ যত বড় হবে সেখানে প্রাণীর সংখ্যাও বেশি হতে পারে আবার যত ছোটো হবে প্রাণীর সংখ্যাও কম হতে পারে তাতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের সংখ্যা কম হতে পারে তো এই সকল নিয়ে আলোচনা করা হয় দ্বীপ জীব ভূগোলে আমাদের এরপর উপক্ষেত্রের নাম হচ্ছে কি উদ্ভিদ ভূগোল এটা ইংলিশ হচ্ছে ফাইটো জিওগ্রাফি উদ্ভিদ ভূগোল উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহের ভৌগোলিক বন্টন বন্টনের নিয়ামক নির্দিষ্ট প্রজাতির আবাসস্থলের ভৌগোলিক সীমারেখা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ কোন অঞ্চলে কোন ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে কি ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে কতটুকু রয়েছে কি পরিমাণে রয়েছে এবং কতটুকু অঞ্চল ধরে রয়েছে এবং কোন কোন কারণে এই সকল উদ্ভিদ উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলে সেগুলো নিয়ে কি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে উদ্ভিদ ভূগোলের প্রধান কাজ এরপর রয়েছে প্রাণী ভূগোল এই প্রাণী ভূগোলের ইংলিশটা কি জু জিওগ্রাফি এই উপসাগে প্রাণী প্রজাতি সমূহের ভৌগোলিক বন্টন ও তাদের আবাসস্থল বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাজমান প্রাণীকুল কোন নির্দিষ্ট প্রাণীর বাস্তু সংস্থান ইত্যাদি ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এই প্রাণী ভূগোলে এরপর আমাদের রয়েছে প্রজাতি ভূগোল প্রজাতি ভূগোলের ইংলিশ হচ্ছে ফাইলো জিওগ্রাফি ফাইলো জিওগ্রাফি ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল প্রসেস দ্যাট মে বি রেসপন্সিবল ফর দ্য কন্টেম্পোরারি জিওগ্রাফিক ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল এটার মানেটা কি দেওয়া হলো যে অর্থাৎ প্রজাতির ভূগোল হলো স্বতন্ত্র প্রাণী প্রজাতির সমসাময়িক বন্টনের ঐতিহাসিক পদ্ধতির অধ্যয়ন অর্থাৎ তাদের তাদের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের গোপ্ত দিয়ে যে সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে তাদের অর্থাৎ তাদের যে চোদ্দ গোষ্ঠীর শিক্ষা না সেই সে সকল নিয়ে আমাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় কোথায় প্রজাতির ভূগোলে এই প্রাকৃতিক ভূগোলের উপশাখায় গোত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র প্রাণী প্রজাতির ভৌগোলিক বন্টন পর্যালোচনা করা হয় এরপর উপক্ষেত্রের নাম হচ্ছে পরিবেশ ভূগোল এর ইংলিশ হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফি প্রাকৃতিক ভূগোলের এই শাখা স্থানিক প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক জগতের সাথে মানুষের মৃতস্ক্রিয়া কি করা হয় বিচার বিশ্লেষণ করা হয় অর্থাৎ স্থানকে প্রাধান্য দিয়ে ওই পরিবেশের সাথে ওই অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের যে সম্পর্ক সেটা নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এই পরিবেশ ভূগোলে এরপর রয়েছে ভূদৃশ্য বাস্তব বিদ্যা এটা ইংলিশ হচ্ছে লান্ডস্কেপ ইকোলজি প্রাকৃতিক ভূগোলের এই উপশাখায় ভূদৃশ্যের স্থানিক পার্থক্য কিভাবে বাস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয় শক্তি ও বস্তুর পরিবর্তন নির্দিষ্ট প্রজাতির আবাসস্থল তার আবার অভিযোজনের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় কোথায় ভূদৃশ্য বাস্তব বিদ্যায় এরপর রয়েছে প্রত্ন ভূগোল যেখানে এটা ইংলিশ হচ্ছে প্যাল জিওগ্রাফি ভূতাত্ত্বিক সময় পৌঁছির ভিত্তিতে মহাদেশ মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডল সঠিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয় প্রাকৃতিক ভূগোলের এই শাখায় স্তর বিশ্লেষণ বা বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম শিলা ও অন্যান্য নমুনা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ধরনের শিলার প্রকৃতি জীব ভূগোল ও জলবায়ু সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে প্রত্ন ভূগোলে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা কি কি দেখি যে কার্বন টুয়েলভ কার্বন ফোরটিন পরাগ্রেণ বিশ্লেষণ সহ বিভিন্ন পদ্ধতি এখানে প্রচলিত আছে আমাদের শেষ উপক্ষেত্রের নাম হচ্ছে নবজীব ভূবিদ্যা এটার ইংলিশটা কি কোয়াটারনারি অর হোলোসিন আর্থ সায়েন্স বিগত ছাব্বিশ মিলিয়ন বছরের ভূমিরূপ